കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം കളിയേറ്റുകയും ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആകയാൽ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരും ആയിരിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും വചനം കേട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വഞ്ചനയാണ് കാര്യം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂപാന്തരീകരണം അത് പാപികളായ ആളുകൾക്കുള്ള രൂപാന്തരീകരണം മാത്രമല്ല നമുക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റോമാലേഖനം എന്നുള്ള അധ്യായത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ അപ്പോൾ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളോട് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളോടുമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവിടെ മനസ്സ് പുതുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ അതായത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കടക്കാതെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കടന്നു വരും ഈ ലോകത്തിന് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകം നമ്മളോട് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ലോകം നമ്മളോട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതമാണ് മിക്കപ്പോഴും ദൈവഹിതം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ലോകം നമ്മളോട് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പാകുന്നു വട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് മാൻ ഈസ് എൻ അബോമിനേഷൻ ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറപ്പാകുന്നെന്നാണ് അപ്പം ആലോചിക്കണം ലോകം ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നതിന് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതായ ദൈവ വചനത്തിൽ കൈൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയാണ് കൈൻ്റെ വഴി ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അത് റിലിജിയനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലിജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ സെൽഫിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫിനെ ഡിനായ് ചെയ്യുകയാണ് സെൽഫിനെ ഡിനായ് ചെയ്യുകയാണ് സെൽഫിനെ ഡിനായ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല സെൽഫിനെ ഡിനായ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ലോകം പറയുന്നത് സെൽഫിനെ ഡിനായ് ചെയ്യണമെന്നല്ല സെൽഫിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെ വന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം അതാ പറയുന്നത് ഷുഡ് എ ബിലീവ് ഹാവ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഈസ് ഇറ്റ് റോങ് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് കാര്യം ലോകം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയല്ല സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറയാം ശേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ നമുക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പാകുന്നു ഇത് പറയുമ്പം എനിക്കറിയാം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം അതുപോലെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലോകം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സി അതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ആധുനിക സഭകളും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പല കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും സെൽഫിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരും എന്ന് തന്നെയല്ല അവർ അസാമാന്യമായ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രീച്ചേഴ്സാണ് മൈൽസ് മൺഡ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൾട്ട് ആളുകൾ ഭയങ്കര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അവർ അവർ സെൽഫിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് ത
വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് വേദപുസ്തകം ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്നിലുള്ള ഫെയ്ത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ട്രസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ദൈവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ച് ഈ മാസം ഫീസ് കൊടുക്കണം സ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവൾ അവളുടെ ഫീസ് കൊടുക്കണം അവൾ അല്പമെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഫീസ് കൊടുക്കും എന്ന് അല്പമെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്കറിയാം അവളുടെ അപ്പൻ ഫീസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവളുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവളിൽ അല്ല അവൾ ചോദിച്ചാൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവളെ കൊണ്ട് അവളുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ അവൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആരിലാ കോൺഫിഡൻസ് അവളിലല്ല ആരിലാണ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പനിലാ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പൻ എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തരുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് അതാണ് ഫെയ്ത്ത് അതായത് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഫാദർ ഗാഡ് ട്രസ്റ്റ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആ കാര്യം എൻ്റെ അപ്പനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോള് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോള് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക അവൾ എന്നെ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു അപ്പേ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു അവളെ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്കാരിയാ അവൾ ഒരു വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അവൾക്ക് കോളേജ് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റേ രാവിലെ പണിയെല്ലാം തീർത്തിട്ട് അവൾ കോളേജ് വരുന്നു കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലടി എൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം അവളുടെ ഫീസ് കൂടെ കൊടുത്തേക്കണേ കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം പൈസ അയക്കുമ്പോൾ അവൾക്കുള്ള പൈസ ഇവിടെ അയച്ചേക്കണേ അത് അവളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണോ ആണോ അല്ല അവൾക്ക് അവളുടെ അപ്പൻ ആരാന്നുള്ളത് അറിയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നവൻ അവനിലല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇടപാടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അവൻ അവനിൽ കോൺഫിഡൻസേ ഇല്ല ഞാൻ ഫീസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ അവർക്കറിയാം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയെ ഉണ്ടാകത്തില്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതാണ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ അല്ല സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ്ലി ആണ് ബിബ്ലിക്കൽ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഉള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കൈയിൻ്റെ മതത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് അവന് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അവനിൽ തന്നെ പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കർത്താവിലുള്ള ആശ്രയമാണ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക ടോട്ടലായിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതാണ് ട്രസ്റ്റ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിലുള്ള ആശ്രയം പോയാലേ പറ്റൂ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിലുള്ള ആശ്രയം പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്നിൽ ആശ്രയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതുണ്ടാവില്ല സോ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ട്രസ്റ്റ് വേൾഡ്ലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് റിലിജൻ വേൾഡ്ലി റിലിജൻ ആണ് ആ റിലിജൻ പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്തൻ യുവർ സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈറ്റ് ഓർ സ്ട്രെങ്തൻ യുവർ റിലിജൻ സോ ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് ഫേവർ ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലോകം ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പാണ് ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം
ഐ ടോൾ മൈ ചിൽഡ്രൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്ത സാധനം പണമാണ് ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് കണ്ടുപോകരുത് ലൗകികമായി എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേഷനാണ് റിലേഷൻ അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലവ് ദ പീപ്പിൾ ഡോൺ ലവ് ദ മണി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായി പറയുന്നത് പക്ഷേ ലോകം പറയുന്നത് അതേ അല്ല നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണ് സക്സസ് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പം വന്ന് വന്ന് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പാസ്റ്റുകളെന്ന് വായി കാര്യം ലോകത്തെ സഭയിലേക്ക് കയറ്റിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും എന്തായി ഹൗ ക്യാൻ യു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ലോകം കയറി ഇനി ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചർച്ച് ഗ്രോത്തിൻ്റെ സെമിനാറുകൾ നമ്മൾ നിർത്തി നോക്കിയോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ വേൾഡ്ലി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രൂഡൻഷ്യൽക്കാരൻ എങ്ങനെ ആളുകളെ വളയ്ക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഷ്രൂഡായിട്ട് എങ്ങനെ ആളുകളെ വളയ്ക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ്ലി ബിസിനസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ദൈവികമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീൻസും ദൈവികമായിരിക്കണം അവിടെ ലോകം കയറരുത് സക്സസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ബിബ്ലിക്കലല്ല യേശു കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞ ഉമയിൽ അവസാനം വ്യാപാരം ചെയ്ത വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് നാലന്ത് കൊടുത്തവൻ അഞ്ചും കൂടെ നേടി അവനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നന്ന് നല്ലവനും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദാസനുമേന്നാണോ അല്ല നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് God has and the bible yani front il ezhuthi vechittulla oru vaakku undu God has not called me to be successful God has called me to be faithful deivam enne vilichathu vijayi aagan alla deivam enne vilichathu vishwasthan aagan aanu idokke innu lo innu sabhayil illa inganeyulla kaaryangal paranju kodukkunnilla successful aagan aanu nammal padikkunnathu adanu nammal parayunnathu suvishesha vela polum successful aagan aanu നമ്മൾ പറയുന്നതും ഹി ഈസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാ ഹി ഗോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ അവനിപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നതിന് ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ അല്ല കർത്താവ് ചെയ്തത് അഞ്ചപ്പം കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പം കൊടുത്തപ്പോൾ അയ്യായിരം പേ പേ പുരുഷന്മാർ തന്നെ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം വചനം കൊടുത്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തത്വം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അപ്പമില്ല ഇന്ന് വചനമാ വേണ്ട കർത്താവ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇച്ചിരി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾ പോയപ്പോൾ അപ്പം കൊടുക്കാൻ പോയോ ഇല്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പേരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൂടെ പോകല്ലോ എന്നാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഏശു അതാണ് ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ കാര്യം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുള്ള സക്സസ് ബിബ്ലിക്കലല്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുള്ള സക്സസ് ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പാകുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പല മാനുഷികതയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പാണ് അത് സാധാന്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയണം നമ്മൾ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സാധാന്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു വലിയ വെളിപ്പാട് അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്നായ പിതാവാണ് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മശിഹയാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എഡിഷനിലേക്ക് പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പ്രളയാളികളും എന്നെ പിടിക്കും അടിക്കും ഇടിക്കും കൊളുവി ക്രൂശിക്കും ഉടനെ പത്രോസും പറഞ്ഞു അയ്യോ കർത്താവേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് മശികയായാൽ മതി ക്രൂശിക്കപ്പെടില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ അങ്ങ് മശികയായാൽ മതി ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മശികയായാൽ മതി സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല പത്രോസിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടോ കള്ളനായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അവന് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കർത്താവ് മരിക്കുന്ന അവനെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മരിക്കാതെ നീ മശിഹയായാൽ മതി കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ ശട ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ചെന്ന് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാത്താന്യത അതിനകത്ത് കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അവനത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത വാക്ക് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്ര അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് നിന്നിലിപ്പോൾ ദൈവികതയല്ല
ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ലോകം പറയുന്നതാണോ ലോകത്തിന് എൻ്റെ വേർഡ് സക്സസ് ആണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസ്തയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വേർഡ് സക്സസ് ആണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ബ്ലസ്സിങ് ആണ് സക്സസ്ഫുൾ ഈസ് ദ മാൻ എന്നല്ല ബ്ലസ്സഡ് ഈസ് ദ മാൻ ബ്ലസ്സിങ് അനുഗ്രഹം